السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا الشرح راح نتعرف على كيف نقدر نسوي نسترجع الملفات المفقودة حقتنا أو الملفات من الهارد ديسك إذا ما كان رح... ما هو راضي يشتغل باستخدام داتا ريسكيو 3 حقيقة يعني هذا البرنامج اسم على مسمى استخدمته في حادث صارت لي قبل سنة تقريبا اضطريت إني أسوي إيريس للهارد درايف حقي وكان في نسخة وحيدة البرزنتيشن حق الدكتوراه لوحده واحده من المقربين لي كنت انا مسويت لها البرزنتيشن طبعا هذا من اكبر الاجرام انه برزنتيشن حق الدكتوراه وهندسه وما تنوجد الا في جهاز واحد بس المهم بعد وبعد ثمانية شهور تقريبا طلبت من البرزنتيشن وكنت وقتها سويت فورمات مرتين زياده فقلت لها قلت لها باللي صار زي كذا وان شاء الله راح اعيد اسوي بس طبعا ثمانية شهور ايش يخليني اتذكر آه العرض بتفاصيله وكمان في ملف يعني صور كثيره واشياء زي كذا فقلت خليني اجرب داتا ريسكيو طبعا كنت مره مستبعد اني الاقي الملف وحقيقه يعني اللي صار ما لقيته لانه ساعته 400 ميجا واستخدام ثمانية شهور ومرتين فورمات وزي كذا بس اني قدرت الاقي احصل كل مكونات الملف تقريبا من صور من مقاطع فيديو كانت موجودة من أيضا كانت في نسخة قديمة للبرزنتيشن وقدرت إني أرجع وأسوي البرزنتيشن مرة ثانية الحمد لله بس طبعا استفدت من هذا الشيء إنه الواحد يسوي الباك أب أول بأول بالإضافة إنه أول ما تفقد أي ملف مهم على طول استخدم برنامج مثل هذه البرامج لا ت... لا تكمل تشتغل على الجهاز آه وهذا الملف وانت ناوي تسترجعه في يوم من الأيام مفقود لأنه ممكن الكمبيوتر هو يكتب يكتب على الجزء اللي كان فيه هذا الملف صحيح إنه ما هو ظاهر أمامك بس إنه لسه موجود بس لما يتم الكتابة عليه يصير يتعذر على البرامج اللي مثل هذه البرامج إنها ترجع تسوي له ريكفر فالحين لما نجي نبدأ نبي نسوي هذا عندي هارد درايف فلاش ميموري توي مسحته خلينا نجرب نرجع نحاول نحاول نرجع الملفات اللي فيه طبعا لازم يكون عندك مساحة كافية على القرص الصلب إذا كان هو هارد ديسك خارجي تبي تسوي له ريكفر فنفس الانترنال درايف يكون في مساحة تقريبا مساوية لازم تكون في مساحة فارغة مساوية للقرص الصلب اللي أنت تبي تسوي له ريكفر أما إذا كان نفس الهارد درايف هو حق الجهاز هو اللي فيه المشكلة فلازم يكون في اكسترنال هارد درايف برضو نفس الشيء ساعته تقريبا مساوية لحجم الانترنال الانترنال هارد ديسك نحدد القرص الصلب نيكست بعدها عندنا ثلاثة طرق لاسترجاع الملفات عندنا الكويك سكان نستخدمه في حالة إذا كانت إذا كان الملف هو موجود ملفات موجودة في الجهة في الهارد درايف بس إنه الهارد درايف نفسه عطلة ما هو راضي يشتغل بالفايندر بالطريقة الطبيعية أو إنه الـ operating system مو راضي يشتغل ففي هذه الحالة تكون مجهز ماك ثاني عليه هذا البرنامج وباستخدام الـ firewire تش تربط جهازك بالجهاز الثاني بحيث إنك تدخل في الجهاز هذا يكون target disk mode وبعدين باستخدام data rescue على الجهاز الثاني تقوم باسترجاع الملفات من جهازك اللي هو اللي فيه الخلل. الطريقة الثانية عند الثانية عندنا اللي هي deleted file scan هذا النوع الثاني تستخدمه إذا كنت مثلا استبدلت مجلد بمجلد بالغلط أو قمت بإفراغ تراش وكان في ملف مهم زي كذا ففي هذه الطريقة راح يمشي على كل المساحة الفارغة الموجودة في الهارد درايف وراح يعيد بناء كل الملفات اللي اللي يقدر اللي يقدر عليها وهذا راح ياخذ وقت على حسب المساحة الفارغة اللي موجودة في ال في الهارد درايف المتبقية، طبعا ننبه هنا مرة ثانية على سالفة إنه أول ما يلغي الملف على طول الواحد يبدأ يسوي ال 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 recovery عشان لا يتم إعادة الكتابة عليه بالخطأ، إذا ما طلع الملف لا مع ال deleted file scan ولا مع ال quick scan نستخدم ال deep scan، ال deep scan راح يمر على كل الهارد درايف ويحاول يكون كل الملفات اللي ممكن تكوينها يعني الملفات في الأخير راح تطلع لك على حسب النوع حقها 
مو على حسب المكان اللي هي كانت موجودة فيه وأيضا راح يطلع لك كل الملفات اللي هي موجودة سليمة أساسي يعني غير الملفات اللي هو راح يحاول تكوين كل مثلا صورة ممكن تكوينها هتتكون كل ملف صوتي كل ملف فيديو زي كذا راح يتكون بالإضافة للملفات اللي أصلا موجودة طبعا هذا راح ياخذ وقت يعني أنا لما لما سويت الهارد درايف حقي أخذ تسع أيام خصوصا إن الهارد درايف حقي أصلا كان في يعني مقاطع كثيرة تالفة غير 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 حجم الهارد درايف نفسه كمان الديب سكان يستخدم إذا كنت مسوي فورمات للجهة للهارد درايف برضو تستخدم الديب سكان فنستخدم الديب سكان ستارت هيقول لي تشوز الورك سبيس الآن بعد ما خلص من السكانينج وبعدين الريكونستركشن راح يطلع لنا الملفات اللي كانت أصلا موجودة والملفات اللي قام بتكوينها نلاحظ هنا الأوديو mp3 files اللي كانت موجودة الاركايفز وغير كذا طبعا مو شرط تكون كلها مسماية بأساميها لاحظ التسميات كلها راحت بس أهم شيء إنها موجودة فتحدد مثلا أبغاها كل ال reconstructions files files يصير لها recover أو بعضها found files كذلك زي ما تبغى وبعدين تضغط على recover تحدد المكان اللي تبغى يحفظ تحفظ إليه الملفات مثلا هنا اوكي نجي هنا تلاقي ال recovered files مثلا نجرب ان شاء الله تكونوا استفدتوا من المقطع وان شاء الله ما تتعرضوا لموقف تحتاجوا تستخدموا فيه هذا البرنامج شكرا لمتابعتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته